சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் வணக்கம் அஸ்லாம் வலைக்கம் சௌத்ரம் நான் உங்கள் டெக்னிக்கல் கோபிஜி பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா டைக்கின் டைக்கின் ஆர் தேர்ட்டி டூ கேஸ் வந்து பார்க்குறோம் இது வந்து மாடல் நம்ம வந்து ஆர்எல் ஃபிஃப்டி டிவி ஒன் சிக்ஸ் வி டூ இந்த மாடல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இண்டோரில் வந்து லீக் ஆகிட்டு இருந்தது லெஃப்ட் சைடில் அதை நம்ம எப்படி வந்து ரிப்பேரிங் ஒர்க் பண்ணுறோன்றது பார்த்துடலாம் இப்போ பார்க்குறது நீங்கள் பார்க்குறது இண்டோர் காயில் லெஃப்ட் சைடில் பார்க்குறோம் இது தான் யூபென் சொல்லுவோம் நாங்கள் இந்த யூபென் வந்து சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டீன் பைப்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டு இதை பாருங்கள் நீங்கள் பார்க்குறது தான் வந்து ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் பைப் வந்து நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க இது ஆயில் ட்ரேஸிங் நல்லாவே தெரியுது பாருங்கள் இதை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுதே வந்து கேஸ் லீக் ஆனதுக்கான ஒரு சிம்டம் தெரியுது இதை நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் வாங்க பாருங்கள் இப்போ நாம் டீப்பாக வந்து அந்த காயிலை பார்க்குறோம் லைட்டாக வந்து அந்த காப்பர் பைப் இந்த காப்பர் பைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரா ஃபுல்லாகவே காப்பரு இந்த யூபென் வந்து பாருங்கள் ஃபுல்லாகவே பிளாக் ஆகி இது வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் தான் இருக்குது அப்ராக்சிமேட்டு டூ இயர்ஸ் ஆகிருக்குன்னு கஸ்டமர் சொல்லியிருக்காங்க இந்த இது வந்து நம்ம வந்து லீக் வந்து பார்க்கும் பொழுதும் எண்டோ நம்ம கழட்டி பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ நம்ம வேறு என்ன பண்ணலான்னு பாருங்கள் இதை நம்ம பேனல் கழட்டி இப்போ உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்கோம் இந்த ஓக் வந்து மெயினாக டெக்னீஷியனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் மற்றவங்க யாரும் ட்ரை பண்ணும் போது பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்கள் இது ரொம்ப பிளாஸ்டிக் வந்து உடஞ்சி போயிடும் பாருங்கள் இப்போ அந்த பிளாஸ்டிக் கழட்டிட்டோம் யூபென் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கே லீக்குன்றது இப்போது சோப் ஆயில் நம்ம வந்து விட்டனாலே தெரிஞ்சிடும் இப்போ ப்ரெஷர் வந்து உள்ளே விட்டுருக்கோம் பாருங்கள் அதனுடைய ஆயில் சிம்டம் வந்து கையிலே தெரியுது பாருங்கள் இந்த ஆயில் சிம்டம் வந்து இன்டீரியரில் போகிற ஆயில் கேஸ் வித்து வழியே வந்து நம்மளுக்கு வந்து கேஸ் லீக் ஆனதெல்லாம் வந்துருக்கு பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இந்த பபுள் வந்து வருது பாருங்கள் இப்போது இந்த இடத்துல லீக்குன்றது கன்ஃபார்ம் ஆகிருக்கு சரிங்களா இது வந்து கன்ஃபார்ம் இப்போ வந்து இன்னொரு வந்து ஃபுல்லாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ரி ஷீட் தான் இது இது வந்து பேப்பர் எம்ரி ஷீட் இல்லை இது வந்து கிளாத் எம்ரி ஷீட் இது ஒன் டுவெண்ட்டி நைஸ் சொல்லுவது பேர் நாங்கள் இந்த யூபென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து ரஃப் பண்ணிடணும் ஏன்னா இப்போ நம்ம வெல்ட் பண்ணும் பொழுதும் ஆயில் ட்ரெஸ்ஸிங் இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஆயில் வெல்டிங் வந்து ப்ராப்பராக வந்து பிடிக்காது இப்போ மெயினாக வந்து அந்த ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டீன் டுவெல் இது எல்லாமே ரஃபிங் பண்ணிடலாம் நம்மளுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு ரஃபிங் பண்ணிவிட்டு பெயிண்டிங் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம கிளாத் வச்சு நல்ல கிளாத் வச்சு தொடச்சிடணும் ஸோ இப்போ ரஃபிங் பண்ணுறோம் மெயினாக அந்த பைப் தான் நம்மளுக்கு வந்து 14 பைப் தான் ரொம்ப லீக் ஆகிருக்கிறது தானே அதிகபட்சமாக லீக் ஆகிருக்கு நம்மளுக்கு இப்போ எடுத்துகிட்டோம் பாருங்கள் இப்போ ரஃபிங் பண்ணியாச்சு ஃபுல்லாக வேறு அந்த இருக்கிற பைப் எல்லாமே ரஃபிங் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ வெல்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த யூபென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக பண்ணணும் இது வந்து எண்டோர் மோஸ்ட்லி வந்து ப்ராப்பராக ரிமூவ் பண்ணி தான் பண்ணணும் பட் ஒரே ஒரு பைப் பண்ணுறதுனால கஸ்டமர் வந்து இதை அப்படியே பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து சேஃப்டியே இல்லை ஃபஸ்ட்டு வந்து சேஃப்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு தான் பண்ணணும் வெல்டிங் எப்போவுமே நாங்கள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஃப்ளோர் ஃப்ளோ ஃப்ளோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் ஃப்ளோரில் இருக்குது இண்டோர் ஜாயிண்ட் போட்டுருக்கனால அவுட்டோர் கழிக்கவே முடியாது ஸோ அந்த இதுக்காக நாம் வந்து இதை இண்டோர்லேயே பற்ற வைக்கிறோம் ஹெல்ப் பண்ணும் பொழுதோ உள்ளே வந்து கேஸ் இருக்கக்கூடாது ரெண்டாவது வந்து வேக்கம் போட்டுட்டு வெளியில் அவுட்டோருடைய சார்ஜிங் பைப் வந்து ஃப்ரீயாக விடணும் ஸோ பாருங்கள் வெல்டிங் பண்ணியாச்சுது ஆஃப்டர் வெல்டிங் அப்புறமா அந்த சிக்ஸ்டீன் ஃபோர்டீன் வந்து பைப் வந்து கிளியராக இருக்குது இப்போது அதே மாதிரி பேக் சைட்லேயும் அந்த ஒன் டூ வந்து அதையும் நம்ம வெல்ட் பண்ணிடுவோம் ஏன்னா இதெல்லாம் வாட்டர் சொட்டிங் ஆகிற இடத்துல ஃபஸ்ட்டு இது வந்து டேமேஜ் ஆகக்கூடிய இது மற்றது டேமேஜ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு கம்மி தான் ஸோ பாருங்கள் இப்போ இண்டோர் வந்து நம்ம வந்து எனாமல் பெயிண்ட் இது பேர் ஏஷியன் எனாமல் பெயிண்ட் இது பியூர் பெயிண்ட் இது இப்போது பெயிண்டிங் பண்ணிட்டோம் அந்த யூபென் தொடச்சிட்டு வெல்டிங் பண்ண இடத்துல வந்து தொடச்சிட்டு ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து பெயிண்ட் பண்ணிட்டுருப்போம் ஸோ இது ப்ராப்பராக வந்து நிறைய இடத்துல இண்டோர் நிறைய லீக் ஆகுது எப்படி லீக் ஆகுதுன்னு கேட்பாங்க அட்மாஸ்பியர் வந்து நம்ம வந்து பொல்யூஷன் தான் நிறைய இதுவாகிட்டுருக்கு ஸோ இப்போவே பாருங்கள் இது ஒரு காப்பர் பைப் வந்து நம்ம முன்னோர்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் பைப் எத்தனை வருஷமாக இருக்கும் பட் ஆனால் இது வந்து பாருங்கள் குவாலிட்டி வந்து
ஆர்டினரியாக காய விட்டாலே போதும் ஃபேன் காற்றுல ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் கண்டிப்பாக ஆகும் அதிகபட்சம் ஒரு நாள் டைம் கொடுத்தாங்கன்னா பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா கஸ்டமர் நைட்டே ஆன் பண்ணணும் ஏசின்னா இதுதான் டைக்கினுடைய அவுட் டோர் யூனிட் அவுட் டோர் யூனிட் மாடல் பாருங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ இன்டோர் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காஞ்சிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சைட் பேனல் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி வெல்டிங் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஈர துணியெல்லாம் போட்டு தான் பண்ணியிருக்கோம் பிளாஸ்டிக் வந்து எதுவும் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை பாருங்கள் இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு சைட் பேனல் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ கிளியராக இருக்குது பெயிண்டிங் வந்து அப்படியே இருக்குது ஸோ இப்போ நீங்கள் ப்ரெஷர் செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து பண்ணுறதுக்கு ரெடி இப்போ இன்டோர் கிளியராக எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் ஸ்க்ரூஸ் எல்லாமே பண்ணிட்டோம் இப்போ அவுட் டோர் போகிறோம் நம்ம அவுட் டோரில் பாருங்கள் வேக்கம் போட போகிறோம் இப்போது மெயினாக வேக்கம் போடணும் ஸோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் மைனஸ் ஆகிடுச்சு வேக்கம் போட்டு மைனஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ பாருங்கள் இப்போ ஆர் டுவெண்ட்டி டூ கேஸ் இது இது நம்ம ஃபில் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கிறோம் ஸோ இது தான் வேக்கம் போட்டது எங்கள்கிட்ட ப்ரொஃபஷ்னல் வேக்கம் தான் இருக்குது அது அர்ஜென்சினால் இந்த கம்ப்ரஸர் எடுத்துகிட்டு வந்து வேக்கம் போட்டிருக்கோம் எப்போவுமே ஆர் தேர்ட்டி டூ ஃபோர் ஒன் ஜீரோ ஆர் டுவெண்ட்டி டூ எல்லாத்தையும் வேக்கம் பண்ணால் சைக்கிளிங் நல்லாயிருக்கும் கேஸ் சைக்கிளிங் நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் மைனஸில் இருக்குது இப்போ கேஸ் சிலிண்டர்ஸ்னுடைய சிலிண்டர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஸ்லோ மோஷனில் காட்டுறோம் அது ஏன்னா வேக்கம் இம்பார்ட்டண்ட்டு அதுக்காக நாங்கள் ஸ்லோ மோஷன் காட்டுறோம் ஸோ அந்த ஓசை வந்து இது பண்ணிவிட்டு வேக்கம் எல்லாருமே எடுத்துகிட்டு வரணும் டெக்னீஷியன் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வருவோம் நாங்கள் ஒரு சில டெக்னீஷியன் எடுத்துகிட்டு வரலனா அதுதான் ப்ளாஸ்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புன்னு சொல்கிறாங்க ப்ரொஃபஷ்னல்ஸ் இது பாருங்கள் இப்போது பர்ஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போ கேஸை வந்து அந்த பைப்பில் இருக்கிற ஒரே ஒரு அட்மாஸ்பியரியாக கூட வெளியே வரணும் இப்போ பாருங்கள் கேஸ் வெளியே வரும் உங்களுக்கே தெரியும் பாருங்கள் பாருங்கள் ஒய்ஸ் ஸ்மோக் வந்ததுங்களா அதுதான் இப்போது அந்த கேஜ்க்கும் சிலிண்டருக்கும் உள்ள நடுவில் இருக்கிற அந்த பைப்பில் இருக்கிற அட்மாஸ்பியர் யார் வெளியே வந்து கேஸ் வெளியே எடுத்துட்டோம் அதுதான் பர்ஸ்ட் பண்ணுவோம்னு சொல்லுவோம் அது டெக்னிக்கல் வேர்டு அது இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி வச்சுட்டு நம்ம லீக் செக் பண்ணிக்கிறோம் இப்போது ஸோ பாருங்கள் ஃபுல்லாக லீக் வந்து எங்கேயாச்சும் லீக் இருக்கான்றது நம்ம கனெக்ட் பண்ண பைப்பை வந்து செக்ஷன் டிச்சார்ஜ் பைப்பை வந்து லீக் செக் பண்ணிட்டோம் இது ஆர் தேர்ட்டி டூ கேஸ் இது இப்போது ரன்னிங்கில் இருக்குது இப்போது ரன் பண்ண போகிறோம் இப்போது பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிஎஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னில் வந்து இருக்குது ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் வந்துட்டு இப்போ ஓடிட்டுருக்கு இப்போ ப்ரெஷர் திருப்பியும் ஒரு டைம் செக் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஆர் எல் ஃபிஃப்டி டிவி சிக்ஸ்டீன் வி டூ ஆர் தேர்ட்டி டூ கேஸ் ஸோ இப்போ ப்ரெஷர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து பில்ட் ஆகிடுச்சு ஒன் டுவெண்ட்டி பிஎஸ்சி இருக்குது இப்போது கரெக்டாக இப்போது விண்டோ செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஃபுல்லாக நெட் வந்து பார் மறுபடியும் ஒரு டைம் சார்ஜிங் நெட்டில் வந்து கேஸ் லீக் இருக்கான்றது ஃபைனலாக ஒரு டைம் செக் பண்ணிவிட்டோம் ஸோ இதுதான் ப்ராசஸ் வந்து திருப்பி அந்த இடத்துல வந்து பழைய ஆயில் ட்ரெஸிங் எல்லாமே தொடச்சிட்டோம் ஃப்யூச்சரில் வந்தால் கூட நம்மளுக்கு அந்த ஒரு ஆயில் வெளியே எடுக்கிற போது நம்மளுக்கு கேஸ் லைட்டாக இருக்கும் இப்போ ஃப்ளார் நெட் வந்து கிளான் நெட்டை வந்து டைப் பண்ணியாச்சு இப்போது இது கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இதுதான் ப்ராசஸ் இன்டோர் வந்து எப்படி லீக் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுறது ஆர் தேர்ட்டி டூ கேஸ் டைக்கிங் டெக்னிக்கல் கோப்பிக்கை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து உங்களுடைய கமெண்ட் வந்து நீங்கள் பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் நான் உங்களுக்கு நான் வந்து ரிப்ளை பண்ணுறேன் சரிங்களா நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு நியர்பை ஹோம்க்கு எல்லாமே நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வாட்ச் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி என்கரேஜ் பண்ணுங்கள்